and he was stationed uh, for five years at Escort Hyderabad, where he learned to speak, read, and write Hindi, and uh, and later on learned to read and write Telugu also. He raised funds for Escort Hyderabad Temple. Escort Hyderabad Temple was inaugurated by His Divine Grace S. Patilam Swamishwar Prabhupada on the auspicious day of Sri Krishna Janmashtami. And then later in 1979, Prabhu shifted to Ahmedabad. Uh, a year later, he opened the Escort Center in Surat. He spent three years at Surat and two years at Ahmedabad before coming to Baroda, where he settled uh, after entering into Grahastha Ashrama in 1984. So after more than 30 years in Grahastha Ashrama, he has five children and five grandchildren. Uh, since settling in Baroda, he oversaw the construction of Sri Sri Radha Jam Sundar Mandir, inaugurated, Krishna, uh, inaugurated on Krishna Jamashtami. And now uh, he is one of the prominent attractions in the city of Baroda, uh, city of two million people around and is visited, visited by hundreds and thousands of local residents. At temple, he oversees annual Jagannath Rathyatra festival also, which is Baroda's uh, most popular festival. Uh, Iskon Baroda receives more than 1 lakh visitors on Krishna Janmashtami day. And it is uh, safe to say that Iskon Baroda is Baroda's most popular Hindu mandir. Rebo. Rebo. Prabhu traveled international and around <coughs> India extensively over past two decades. Uh, presently, he serves as Iskon Baroda's branch president and as well as past chairman of the ISKCON India Advisory Committee, uh, that's the body of senior ISKCON leader in India. Yeah, yes, He is vice chairman of ISKCON India's governing bureau, the legal body that manages the affair of ISKCON throughout India. He is also a member of Mayapur Executive Board. He is also secretary of ISKCON Jagannath Puri Project Committee. So several accreditations Prabhu has. One thing I, I didn't put the regional secretary for Gujarat and Madhya Pradesh. So is regional secretary for Gujarat and Madhya Pradesh also. And he is serving from last five decades. I think most of us are below that age only. <coughs> Prabhu has spent in serving in Scon. So it's our very much privilege and you know uh, very much uh, uh, we are blessed that to have uh, Prabhu here with us. So we'll uh, I request all lovingly and loudly to chant three times Hare Krishna Mahamantra for welcoming Prabhu. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare One more thing which I could not find in the introduction which was uh, Prabhu's knowledge about Sanskrit language. So he is very fond and I know uh, very much appreciates Sanskrit language also and he is forwarding some Sanskrit messages also. So thank you Prabhu to be here and we are blessed. Hare Krishna. Tachan your avrani mahe Gatum yajnaya Gatum yajna pataye Daibi swastirastunaha Swastir manushe biaha Urdvam jigatume shajan Shanno astu dvipade Sham jatushpade Om Shanti 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 Hari Om Shamno Mitra Sham Varuna Shamno Babat Varyama Shamno Indro Brihaspati Shamno Vishnu Rukramaha Namo Brahmane Namaste Vayo Tvameva Pratyaksham Brahmasi Tvameva Pratyaksham Brahma Vadishyami Ritam Vadishyami Satyam Vadishyami Tammam Abhatu Tam Bhaktaram Abhatu Abhatu Mam Abhatu Bhaktaram Om Shanti 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 Hari Om Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Go Vindaya Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Jaitanya Namne Gauratvise Namaha Vancha Kalpata Rupyascha 
कृपा सिंधु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निनंद ओम पूर्णम पूर्णमिद पूर्णा पूर्णमे पूर्णस्य पूर्णमादाय व्यवहार संस्कृत भारतीय भाषासु प्रया शब्द संस्कृत शब्द व्यवहार किमर्थम न बनती अस्मिन् काले यथा राज तथा प्रजा तथा तत् परिस्थिति ही सर्वत्र व्यापक रूपेण भवति यदि नायकाः संस्कृत पुनरपि जागरणं कृते कार्यं करिष्यति तत् सर्वे जनाः वदिष्यन्ति अवश्यमेव हिंदी या अंग्रेजी में आज क्या विषय ग्रहण करना है प्रभुपाद महाराज का याद वो भी होते हैं समवन कैन ट्रांसलेट मे बी फ्रॉम हिंदी इन टू इंग्लिश इंग्लिश हिंदी दूसरा है इसका संस्था भारत में कैसे विस्तार होते जा रहे हैं ये भी एक विषय है यहाँ पहले हम बारंबार आबूधाबी आया तीन साढ़े तीन साल से नहीं आया लेकिन आप लोगों के सत्संग में ये न के न प्रकार न भाग नहीं लिया तो आज वो विघ्न नष्ट हो गया क्या बताऊँ आप बताइए लगभग भागवत के ऊपर प्रवचन होते हैं या गीता के ऊपर भगवत का यहाँ होते हैं हिंदुओं के बीच में और हिंदू का संख्या यहाँ काफी है और खास करके श्रीमद भागवत के पूरा संकलित पुस्तक अंग्रेजी में सेट बोलते हैं उसका भी धरण भद्र पूर्णिमा के विश्व पुस्तक भी धरण स्पर्ध विदेश में ये चालू हुआ प्रभुपा जी महाराज ने विदेश में इस गान चालू किया लेकिन उनके ध्यान भारत में था ये आ, हम वाद विवाद वाद विवाद का विषय नहीं है लेकिन प्रभुपा जी महाराज ने वृंदावन मायापुर और बॉम्बे में धन धन और मन लगाया और उन्हीं के जीवन में जुहू मंदिर लगभग तैयार हुआ कृष्ण बलराम मंदिर तो उनके हाथ में उद्घाटन हुई मैं था बचपन की बात है कौन बीस साल के हैं कौन है यहाँ कोई नहीं है बीस साल के आपका उम्र कितने 
तो बीस साल मैडम बीस साल के उम्र बीस पूरा बीस पूरा सामने बीस पूरा हो गया और कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन सैतालीस साल पहले उसके पश्चात जुहू मंदिर बीबीटी का पैसा प्रभुपाद जी महाराज नफा जो था पुस्तक वितरण का नफा प्रभुपाद जी महाराज जुहू मंदिर बनाने जुहू मंदिर कितने लोग देखा इसका बॉम्बे जुहू पचास प्रतिशत भी नहीं है लेकिन है कितना पच्चीस तीस प्रतिशत जुहू मंदिर बनाने के वजह से इसका संस्था भारत में प्रसिद्ध हो गया मानो या नहीं लोग भारत में बॉम्बे रहने के लिए पागल हो गया अभी भी है अभी भी रहने बॉम्बे में लोगों को रहना है अच्छा अभी यहाँ भी रहना है <laughs> इसलिए आप सब आ गया लेकिन बॉम्बे का संख्या कितना ढाई करोड़ दो दो ढाई करोड़ लोग बॉम्बे के आजू बाजू में रह रहे हैं दिल्ली में भी उतने हो गए एन सी आर बोलते हैं ना तो प्रभुपाद जी ने देखा लेकिन उद्घाटन नहीं देखा जुहू मंदिर का मैं इस महीने के आरंभ में दस दिन पिछले महीने के अंत में और पहले तारीख चले गए वृंदावन से तो वृंदावन में एक हमारे गुरु भाई का डेढ़ घंटे प्रभुपाद का याद मेरा फेसबुक पेज में बाबा नंद करके आपने उनका नाम सुना है कि नहीं तो डेढ़ घंटे के भाषण किया तो वो मायापुर में था प्रभुपाद जी के साथ सितोत्तर और प्रभुपाद मैं भी प्रभुपाद को मिला सितोत्तर में वो अलग कथा है लेकिन ये कथा क्या है कि मुझ प्रभुपाद बाबा नाम को बोला मेरे को यहाँ से ले जा बॉम्बे तो लेके गया तो विमान अद्ध से प्रभुपाद आया तो भक्त लोग ने उन जूहू मंदिर आप जूहू मंदिर चार एकड़ भूमि है और उस भूमि के पीछे छ फ्लैट हिंदी नहीं है तो मकान छह मकान पुराने मकान था उसमें से प्रभुपाद जी महाराज का रहने का निवास था लेकिन नायर जो अतिथि भवन बनाया पांचवें माल माला में प्रभुपाद के रहने अभी भी देखना लायक जो जाते हैं भक्त लोग दूर से अलग अलग नगरों में जो बॉम्बे विजिट करते हैं विजिट तो बॉम्बे भी अंग्रेजी शब्द है मुंबा देवी जो जाते हैं प्रभुपाद जी महाराज का निवास स्थान का दर्शन करते हैं बहुत सुंदर बनाया तो प्रभुपाद को पीछे ले गया क्योंकि वो तैयार नहीं था सितोत्तर अप्रैल अक्टूबर मकर संक्रांति में उद्घाटन हुई जुहू मंदिर में लेकिन दो महीने पहले प्रभुपाद चले गए गाड़ी पहुंचा उनके पुराने निवास स्थान प्रभुपाद निकला ने सब स्तब्ध हो गए पैदा रहा गाड़ी में फिर उसके दंड था पैदल चलने वाला दंड उन्होंने संकेत दिया मेरे को नायर निवास स्थान में लेके जाओ प्रभुपाद ये तैयार ने लेके जाओ लेके गए गुरु जी का आदेश का पालन करना था ऊपर ले गए प्रभुपाद उन्होंने देखा कि सब किसाई घिसते थे संग मेर मेर और सब तैयारी हो रहा था मुझे यही रहना है जब तक ये तैयार नहीं है मैं यहाँ नहीं रहूंगा किसी 
दादा के घर में ले गए और चार दिन के बाद उनको वहां लाया एक लीला है कथा है ग्राम भाग तो जो मंदिर इतना विशाल इतना अजीब मंदिर और पूरा भारत में जो आजीवन सदस्य है वहां रहने के लिए उत्सुक है भले ही उनको कुछ मेंटेनेंस पालन के लिए कुछ धनराशि देना है लेकिन पूरा हिंदुस्तान में लोग जानने लगा कि इसका संस्था का अद्भुत मंदिर और अतिथि भवन है बॉम्बे में और तीस साल प्रभु जी महाराज चले जाने के बाद मायापुर में विशाल मंदिर का निर्माण चालू हो गया आप सब आगे गया नहीं होगा लेकिन आपने अंतर जाल में इंटरनेट में आपने दर्शन किया होगा और इतना हजारों हजारों लोग अभी भी तैयार नहीं है अधूरा रहा काम चालू है हजारों के लोग रोज आते हैं रोज अद्भुत है कितने लोग मायापुर ने देखा नहीं देखा है बीस बीस प्रतिशत मायापुर पहुंचना इतना आसान नहीं है क्योंकि थी, रास्ता ठीक नहीं बनाया अभी तक <laughs> कल मैं हम लोग बाहरेन से चले आए और एक महिला था और वो निकला बंगाली कलकत्ता के लेकिन उच्चारण बंगाली नहीं थी और वो बोला कि बचपन से हिंदी में मैं पढ़ाई किया तो मायापुर एक बार या दो बार गया होगा उन्होंने कहा लेकिन उन्होंने क्या कहा कि रास्ता ठीक बनेगा बीस साल के बाद ममता बनर्जी जो इसकान के लिए क्या शब्द जो काम किया योगदान योगदान धन्यवाद जो योगदान किया हाँ योगदान कोई राजनीतिक नया भारत के पचहत्तर साल के इतिहास में इस काम के लिए नहीं किया योगदान और दूसरे कोई शब्द भी है समर्पण नहीं समर्पण नहीं योगदान अच्छा है आशीर्वाद सहयोग सहयोग आशीर्वाद साढ़े सात सौ एकड़ भूमि मालिकी का मालिकी का अनुमति दिया कानून है कि तेईस साल से ज्यादा भूमि किसी का मालिकी नहीं हो सकते हैं खास करके कृषि क्षेत्र और उन्होंने आपत आपत बोलते हैं ना आपत एक्सेंशन राहत राहत निवास साढ़े सात सौ एकड़ राहत मायापुर फाउंडेशन मायापुर फाउंडेशन साढ़े सात सौ एकड़ भूमि विधानसभा में कानून विधानसभा पास किया और 40 पचास ट्रस्ट बनाया कोई ना कोई अंग्रेजी शब्द प्रवेश हो रहा है और ये सब भूमि इस मायापुर फाउंडेशन के नाम पर बदलने के लिए जो स्टैंप ड्यूटी उसका राहत उसके पचास करोड़ रुपया तीस से पचास करोड़ रुपया माफी बहुत बड़ा काम किया पहले क्या शब्द था योगदान सहयोग योगदान अद्भुत है अम्बरीश प्रभु जो मुख्य दाता है और अध्यक्ष के अध्यक्ष इस काम के भूमि पर 
केवल तेईस एकड़ पर मंदिर बनाने के लिए निर्णय किया क्योंकि वो टाइम में दस बारह साल पहले चालू किया काम चिंतित था भविष्य में क्या होगा लेकिन चैतन्य महाप्रभु के दया से कृष्ण भगवान के दया से कानून की दृष्टि में सब अनुमति प्राप्त किया प्रभुपाल जी महाराज के आशा को पूरा करने के लिए अच्छी प्रगति हो गया तो प्रभुपाल महाराज दुनिया भर प्रचार किया बारह चक्कर खाता बारह साल के अंदर हर साल भूमंडल परिक्रमा भूमंडल परिक्रमा दिग्विजय यात्रा जो भी कहना चाहते हैं और उनका ध्यान था भारत में उनका ध्यान ठीक है विदेश में तो थे तो विदेशी लोगों को ये प्राचीन संस्कृति हम समझते हैं पांच हजार साल पहले पूरा विश्व महाभारत थे हम समझते हैं प्रभुपा जी ने यही कहते थे और प्रभुपा जी महाराज ने कहा कि यूरोप के निवासी उनके वंशज है वंशज है वंशज वंशज जो परशुराम ने बगा दिया भारत इक्कीस बार क्षत्रिय को बगाया तो बस गया यूरोप में और असभ्य बन गया असभ्य अच्छा थोड़ा आगे बनने की आगे आ जाइए ये इससे ही बड़ा जगह चाहिए आप लोग भारतीय भाषा में इस कान प्रभुपा जी महाराज के सारे पुस्तकों का अनुवाद और प्रकाशन हो चुके हैं बहुत बड़ा काम हो गया अच्छा तो प्रभुपा मूल विचार ये थे कि हर साल दिसंबर महीना में विश्व पुस्तक वितरण स्पर्धा क्यों दिसंबर महीना में उसका विशेषता क्या है उसका विशेषता यही है कि विदेश में लोग खूब खर्चा करते हैं क्यों ईसु प्रभु के जन्मदिन के उपलक्ष धार्मिक दृष्टि चले गए उस खुशी में लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ प्रदान करना है भेद कपड़े हो आप देख लिया ये सारे दुकान एक समान है कोई कुछ विशेष चीज मिलते हैं सब एक समान जैसे दिखते हैं बड़ी बड़ी मॉल बनाते हैं चप्पल कपड़ा और आभूषण सौंदार्य के लिए क्या क्या खाजल लगाते थे और हजारों कृत्रिम वस्तु मैं सुंदर हूं अभी भी भारत में प्राचीन बाजार चलते हैं जहां लोग रास्ते में अपना सामान रखते हैं और लोगों को दिखाते हैं दिखते हैं गांव गांव में महानगर यहाँ के नकल अच्छी तरह करके बनाया मॉल सिनेमा सिनेमा क्या है मल्टीप्लेक्स ये वो प्रभुपाद का विचार था आदर्श जीवन भारतीय ग्रामीण जीवन हैदराबाद में एक सेठ ने प्रभुपाद को पांच सौ पैंसठ एकड़ भूमि दान दिया अभी पचास बच गया बाकी खींच खींच लिया दीर्घ कथा है रामायण या महाभारत अनेक महाभारत है अनेक रामायण लेकिन प्रभुपाद जी महाराज वहां जाके लोगों को कैसे सरल जीवन एक चलचित्र भी है आप इसमें देख सकते यूट्यूब अंग्रेजी भाषा में है स्पिरिचुअल फ्रंटियर यदु बारा प्रभु आया यहाँ होगा आया होगा नहीं नहीं आया 
तो उन्होंने ये चलचित्र बनाया उसी काल में चालीस चैतालीस चालीस या सैतालीस साल पहले चालीस मिनट का चलचित्र है नू वृंदावन के ऊपर आपने नू वृंदावन का नाम सुना होगा तो उसमें उसी कालीन नू वृंदावन के नायक चलचित्र में बोला कि प्रभुपा जी महाराज हमको यही शिक्षण दिया कि प्रकृति के सौंदर्य और गो माता पर निर्भर रहो सरल जीवन उच्च विचार तो वो एक साक्षी है कि मैं जो बोल रहा हूं बनावती <laughs> नहीं है भारतीय ग्रामीण जीवन लेकिन क्या करें हम सब मैं भी महानगर में रह रहा हूँ बड़ोदर भी बड़ा महानगर हो गया एक ही इसका मंदिर है अभी धुन रहे हैं भूमि लेकिन पूर्ण कालीन भक्त चाहिए ना मंदिर चलाने के लिए ये भी एक समस्या है कोई कोई जगह में बहुत ज्यादा भक्त है पूना इसका पूर्ण में एक दिल्ली जैसे हो दिल्ली में चौदह केंद्र है पुणे में नौ केंद्र है आज का सूरत में भी सत्संग दस बारह जगह में हो तीन मंदिर मान्य मंदिर है और सत्संग केंद्र जैसे ये सत्संग केंद्र है दस बारह चलते हैं तो बड़ा नाम सूरत का जनसंख्या कितना है पता ही है आपको मालूम है सितर लाख सात सितर सेवन मिलियन इतने लोग रह रहे हैं सुबह अहमदाबाद मुझसे भी पढ़ा है एन सी आर में चौदह और भारत में चार सौ इसका मंदिर हो चार सौ हो गया गुजरात में तेईस मंदिर है महाराष्ट्र चालीस और आंध्र प्रदेश में भी तीस पैंतीस चालीस उसी की तरह पूरा भारत में इसका कभी स्पोर्ट होते जा रहे हैं तो दिसंबर विदेश में लोग खर्चा करते हैं तो इसका प्रभुपा जी महाराज के काल में वहाँ बलवान था और हर महीने ये पुस्तक की चरण स्पर्धा चालू किया आज तक चलते हैं और संख्या भी बेचते हैं विश्व संकीर्तन समाचार पत्र हर महीना में आप मिलते हैं नहीं मिलते हैं मिलना चाहिए मायापुर एट ए ओ एल डॉट कॉम मायापुर एट ए ओ एल डॉट कॉम आप उनको लिख सकते हैं कि मुझे मेलिंग लिस्ट में डाल दो विश्व संकीर्तन समाचार पत्र उसमें अरबी भाषा का पुस्तक का अलग गिनती होते हैं विदेश में पाश्चात्य देशों में उस भाषा में पुस्तक का वितरण यहां है और अलग अलग संख्या दिखलाते हैं उसमें और मैं क्या देखता हूं कि मंदिर का संख्या और सबसे बड़ा पुस्तक के चरण दुनिया भर आजकल कौन सा मंदिर कर रहे हैं सरल जवाब होना चाहिए मायापुर सात हजार भक्त लोग रह रहे हैं सात हजार भक्त लोग रह रहे हैं मायापुर में दस बस यान दस बस घूमते हैं पुस्तक भी था भागवत सेत का पांच हजार जैसे ही भागवत सेत का भी था किया थोड़ा दिन पहले हम लोग पच्चीस पचास सौ दो सौ चार सौ मायापुर पांच हजार अद्भुत है हाँ उसके पीछे दिल्ली बॉम्बे जूहू पंजाबी बाग दिल्ली 
और तिरुपति ऐसा नहीं तिरुपति में भी अच्छा पुस्तक वितरण होता है अहमदाबाद सूरत हर महीना भेजना चाहिए संख्या आप लोग भी भेज सकते आप अतारी देश क्यों नहीं प्रभुपाद ने अनुमति दिया ये स्पर्धा अच्छा है भक्ति के लिए जैसे कृष्ण का सेवा के लिए ब्रज गोपी के दो दल है ना राधा रानी के दल है और चंद्र चंद्रावली के दल है उसी तरह मायापुर बॉम्बे लॉस एंजलिस अभी एटलांटा भक्ति विकास जी महाराज के शिष्य जबरदस्त पुस्तक वितरण कर रहे हैं और वो लोग क्या करते हैं सात पुस्तक एक साथ उसको सप्ताशी से नामकरण किया एक पुस्तक नहीं देते सात पुस्तक भागवत से तो अठारह पुस्तक चैतन्य चरित्रामृत से नौ नौ पुस्तक वो लोग रास्ते में लोगों के सामने जाके ले लो और लेते भी है फोटोज भेजते रहते हैं फेसबुक में तो दिसंबर महीना दिक्कत है आपका योजना है उसके भी धर्म का तो स्कोर को मायापुर एट एओ एल डॉट कॉम एक प्रभुपाद शिष्य है गुरु का है मायापुर शशि दास वर्षों वर्षों से हर महीना संख्या दुनिया भर के भक्त लोगों को भेजते हैं भारत में काफी मंदिर नहीं बेचते हैं संख्या ये एक दुख है हम सलाह सुझाव करते रहते हैं भेजो भेजो कोई एक को नियुक्त करना है भेजने के लिए संख्या संकलन करके भेजिए आध्यात्मिक लाभ गुरु आज्ञा पालन करने से आध्यात्मिक लाभ होगा और दीन दुखियों के लाभ होगा दिव्य उपदेश प्राप्त करने से भारतीय यहाँ बहुत सब हर भाषा का पुस्तक है हर भाषा का पुस्तक अभी आते वक्त हम ये चर्चा कर रहे थे कि यहाँ नेपाल और बांग्लादेश के भी काफी लोग हैं हिंदू तो उनका संख्या बढ़ गया लग, ऐसे बहुत बता रहे थे मैं अच्छा काल उनके कब तक प्रवचन सरकार तो कोई किसी का प्रश्न आ गया हो ये भी एक पद्धति है ना कि प्रश्न थैंक यू लेकिन आई आई वाज ऑल्सो यू नो बट पीपल लाइक टू हियर गौरव और विदेशी हिंदी में बोलना यदि यदि इच्छा अस्ति हिंदी बिना आंगल बिना केवल संस्कृत भाषा या इसका इंडिया इस भूमि इस भूमि में आया हूँ इसका इंडिया इस भूमि में हैप्पी टू हियर दैट यू नो मेनी प्लेसेस दिस इस हैपनिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चिल्ला प्रोब पर द बुक्स एंड आल्सो इट इस क्वाइट यू नो यू नो गेनिंग मोमेंट टाउन यू नो टू डिस्ट्रीब्यूट मोर बुक्स नॉट ओनली इन इंडिया आल्सो आउटसाइड ऑफ इंडिया Actually, Iskan was doing very well in in Ukraine. There were twelve thousand devotees initiated and 
25 centers. It's a really sad situation. And ISKCON was doing good in Russia. But the government in Russia is, you know, Tanashai. So they did the pre. They tried. Actually, Russia opened up democracy and all that. But uh, right now it's going away. Still. Still, this can't go down. So, Prabhuji, just uh, the challenge now, you know, Prabhupada wanted many books to be distributed. Right. So, now <clears throat> to support this, you know, uh, to. What Prabhupada said was yeah. communism spread yeah. by distributing communist literature. So why not distribute Gita and Bhagavatam and Krishna Bhakti can spread? And he was right. He was right. So now with the printing cost increasing, so the, the prices of books also increase. So how we can actually also to fulfill the mission of Chela Prabhupada, you know, to distribute more books. Also we have to see, you know, the, the book cost, are, you know, is kept uh, uh, at optimum. But because of the cost of the printing, you know, they have to, they are actually forced to increase the price of the cost plus the administrative costs. You know, Prabhupada came to Hyderabad. Uh, I, I, when I first came to Hyderabad, Prabhupada came. That was April 74. Five days public program was there. And from Hyderabad, Prabhupada went to Tirupati. He flew, but we went in a rented matador, non-AC. And it was April, it was extremely hot. And we had to eat, so we, on the side of the road, we stopped at one Idli hotel. And one Idli was how much in 1974? Take a guess. Few paisa. Five paisa. Ten paisa. Ten paisa. One Idli was ten paisa. After two years, Gargamuni, you heard his name, Gargamuni? Yes. He came from Calcutta, I think, for the temple opening. And he took all of us brahmacharis in Saffron to the Annapurna Hotel. Still exists near Iskan in Athens in Hyderabad. Two Italy's were three rupees. Three rupees! <laughs> My God, so expensive! Now in Delhi, there's a Sagar Ratna restaurant in the Shok Hotel. Two Italy's are 200 rupees. <laughs> <laughs> So the costs. No, I remember we went to Raipur, which was Madhya Pradesh, but now it's Chhattisgarh. This was Guru Purnima, 1978. One kilo of ghee, 26 rupees. And we remember when, at that time, people say, I remember when it was one rupee. And now, pure ghee. I mean, really, then that was cow's ghee, 26 rupees. And now they'll charge you even 1,500. Bazaar uh, ghee is what, six, 700 rupees a kilo. Terrible. The flight ticket, um, I just checked recently, Ahmedabad, Calcutta, 8,000 rupees. Horrible. We were getting 3,000 rupees tickets was, you know, like going in AC2. And you're, the train from Ahmedabad to Calcutta is 35 hours, and the flight is two hours. Everything is going way up. How to control, very difficult. So very, it's a good question, but you do your best. But then how we can distribute more books? Ultimately, this is what we want. Yeah, in India, we sell the books basically at the cost price. We don't make profit from the books because we get donations. Uh, in the West, if the book costs $2 and you sell it for $5, you made 100 and what is it? 150% profit. So they run on book sales. But uh, in India, we don't, we sell it for whatever, the, the costs keep going up. But all these years, the temples, and we have four divisional councils, north, south, east, and west. So they fix the marathon rate. There is some extra you have to add on for transportation. You have to pay for the books to come from Bombay to wherever, because the BBT go down is in Bombay. 
you have to pay the shipping and other costs. Yeah, it's late. One question. I think we have time till 15 minutes more, so we oh. can continue a few questions. To go before the next yeah. program. Yeah, Prabhu is coming to pick you, so, so we have 15 minutes. Acha, someone is coming. Is it possible, Prabhuji, just to offset the cost? I understand that you know the book cost has gone up because right. of the printing cost. But is it okay that also by reducing, uh, no, but increasing the, the number of printing press? You know, no, we don't. We print, they print outside now. They don't run the press anymore. I see. It's not economic. It's not economic. I yeah, see. to run a press is not economic. You can ask any BBT, because mm -hmm. there are seven divisions all over the world. Mm -hmm. uh, what was I going to Something came in my four, mind. Four divisionals you talk about. About the no, that's ISKCON India. ISCON India. There's North, South, East, yeah. and West. But BBT is separate from ISKCON actually. Yeah, yeah. It's Mani Prabhupada set it up like that. And there's seven divisions. What I uh, what came in my mind that you can get donations and then give away the books free or at less cost. And we put the donors, you know, picture of his father, grandfather, or whatever. This is common. Uh, some people want to sell the, get the books, get the discounted books and then give the other temples. That I don't feel is morally correct. But that's an internal issue also. Some temples are bigger and they get, you know, donations from people to make the books cheaper. But uh, if you can get donations for the books, then you can give them discounted to the directly to the buyer discounted that's morally i feel okay so say you know somebody donated a hundred books you got the money for the hundred books then you can sell it at a cheaper rate increase the but number. but then you know there'll be a complaint how why are you undercutting Well, in special circumstances like to students, students can't afford the full price. So in college hostels, there are places you can go where you can give the books at a cheaper rate if you get donated a hundred books or a thousand books or whatever. If it get donated, it should be distributed free only. We should not add. Well, the thing is, if you give it away free, people don't value it. This is what Prabhupada used to say, you know, they don't think, oh. Even the people that paid for the book, you know, I, this is a funny story, but in the, in the, in the old days, in the air, we used to distribute the airports. And one god brother has written a book, it'll be available in Mayapur in the festival. Uh, O'Hare Airport, O'Hare Airport in Chicago. So instead of O'Hare, you say O'Hare. <laughs> So he distributed a lot of books there. And in the 1970s, their security was almost nothing compared to now. So the people would be sitting in these lounges, hundreds of people, they had the chairs, and you would, it was a captive audience. You could just go up to them. And, so then now it's highly restricted, but still going on. Anyway, uh, Many people, I'm sorry to say, put the books in the trash. And the trash collectors would take the books and sell them back to the devotees for a cheap price, but they made money like that. It's history, fact of the matter. So even if the people take books, they may not value it. Yeah, question, oh, in the back, there's a question. Thank you. Books. We keep on by piling the books, but how to inculcate the habit of re reading? You know, uh, we do sadhana regularly, but uh, chanting we complete somehow, but the only thing which we miss is reading. Right. That's the only thing that gets spared up. What we how do in Iskand Baroda, the only temple in I can control, <laughs> is after Mangal Arati, read 10 shlokas of Gita. So we recite, what I do, I recite the shloka, then everyone else recites it, so you hear it twice. And then I read the Hindi translation, and that's it. And we go on for 10 shlokas. It's not a lot. Even that, 
why should I, I have to chant my rounds, you know. So I did Gita, Bhagavatam, now Valmiki, Ramayana. And we do Shikshastakam, only in Sanskrit, no translation. So every temple has a little different something in the morning. Like in Vrindavan, they read for one moment some two, three paragraphs, Prabhupada said this and that. So I think after Mangalarati, if you, but here there's no Mangalarati, I don't know if you have a Mangalarati. Everyone has to read something. It used to be you do one Adhyaya of Gita, whole chapter. So Gita Dhyayana Shilasya Pranayama Pradasya Cha Naiva Santi Papani Purva Janma Kritani Cha Gita Mahatmyam Gita Su Gita Kartavya You should chant Gita But who's, do, who's doing it? On only individual level we can see If I'm not there, now I'm not doing it I have to do it myself I'm not doing the ten shlokas, but when I'm in Baroda, I'm doing the ten shlokas. But if in another temple, they don't do it. Ujjain, they read some 15 or 20, only the Sanskrit. It's still the Gita. Gita, Sugita, Kartanya. I'm now the regional secretary of Ujjain, but I can't change. I'm not imposing myself on them. I'm just an umbrella, actually, because Bhakti Charu Maharaj inspired devotees. Oh, he didn't come to the Gulf so much. He stopped in Dubai for a day or two. But otherwise, he was in London and USA and Australia and uh, Mayapur, and he inspired a lot of people. And Ujjain is the headquarters. How, how many of you have seen this Khan Ujjain? Wow, only one? Only one? But that's where Krishna and Balaram studied Vedic Vedas and Upanishads and it's in the 10th canto of Bhagavatam. Someday you'll go. The government just spent 800 crores fixing up the prangan of uh, Mahakal, Shiva, Lord Shiva. But it's Avanti is where Krishna and Balaram uh, studied in Sandipani Ashram. So you can all plan a visit there, yeah. Thank you, Prabhu, for a wonderful discussion. Very nice to hear you again. Mm -hmm. So, Prabhu, I have a question. You mentioned about uh, <coughs> spiritual competition so between the Chandravali group and uh, right. the nice group, and that's very encouraging. And Prabhupada also encouraged to have competition to, to facilitate book distribution. Right. But uh, when we are in the, amongst the devotees, we still have that, you know, feeling of... Uh, Competition. You know, feeling of competition, but that is not uh, so called you know spiritual in a less spiritual yeah. way in a pure way. So how to have that uh, bhav so that we you know have that competition bhav in a spiritual and pure way? I think this is one of the most difficult things to eliminate party spirit. And you know what you're talking yeah, there's a transcendental party spirit. You're trying to please Krishna. So whether it's Radharani or Chandravali, they're trying to please Krishna. Or Satyabhama or Rukmini, right? In South India, they have uh, uh, Sri Devi, Poo Devi, Lakshmi and Bhumata. And sometimes there's a competition. Uh, Satyabhama, this is in Dashimaskan. 10th canto that Satyabhama got the Parijat Krishna gave her. So she felt, oh, I'm special. And Satyabhama is special. Wife of Krishna is not, you know, Adbhutam. Lakshmi, as expansion of Lakshmi. But this, you know, hatred feeling, yeah. we can't get rid of it because we're not, you know, uh, Sattvam Vishuddham Vasudeva Shaddhitam In Bhagavad there is a verse that there is a Vishuddha Sattva beyond Sattvic, you know, Rajogun, Tamogun, Sattvagun, but beyond that, transcendental, alokic, but we're not there, we're here. 
I couldn't figure it out because Bhaktivi Don Thakur wrote that party spirit is a great enemy of human society. But then how do you stop the party spirit? Right? There are different types of parties. Uh, personal groups, linguistic groups, caste groups, uh, Wadagalais and Tengalais in South India. You've heard of that? Who knows that? Only one in the back. Two. You know, in Ramanuja Sampradaya, there's a division. In Gohia Sampradaya, there are many divisions. There's not two. You know that? Aul, Baul, Saki, Peki, Gauranga, Nagari, Jati, Gosai. These were actually condemned by Bhakti Siddhanta Saraswati. They're Sahaji, as he said. They make a show of bhakti. But Prabhupada wrote in one place, they are also devotees. They are devotees, but they don't follow the rules strictly. You know, I, I visited one, you know, Ramanuja Sanyasi, it must be 30 years ago, 35 years ago, and he was cursing the other. They're, they're all Vaishnavas. Why should he curse them? He was a sannyasi. So only thing I can think of is that, you know, we're still influenced by the gunas, right? Mam cha yo avyabicharena bhakti yogena sevate sa gunan samatitya etan gunan atitya You're supposed to cross beyond even sattva gun, rajogun but I could not do it. I don't know about anyone else. I could not. <laughs> so maybe in some future Janma, Prabhupada wrote when he reached the U.S. Uh, right there's this Markine Bhagavad Dharma poem he wrote that I know I have crores of Janmas that I have to pass through. So what are we? <laughs> the, the contamination of Maya and the gunas is very difficult, right? Mama Maya Duratyaya. It's very difficult to cross over Maya. We have to try. Uh, then uh, Krishna says, Tesham Satata Yuktanam Bhajatan Priti Purvakam Dadami Buddhi Yogam Tam Yena He will give us the intelligence that we can uh, somehow reach to him, to Krishna. One more question is there. Probably just uh, on the same side. Side. This is very important. Uh, so you mentioned we have nothing, you know, we have little room to you know, uh, reduce the price. But again, you also suggested that we have to have more sponsorship to come from students. But whatever the, you know, we were able to distribute, like, you know, we are getting sponsorship from other very individual devotees level. Uh -huh. But whereas, you know, other communities, I mean, other religions like Christians and Muslims, they have, you know, huge resources of fund coming from different, different uh -huh. So they are able to distribute it, uh, you know. How much level. money is in Tirupati Balaji? So, and you know, Prabhupada in Hyderabad, he said, Balaji's money should be used for Balaji. It shouldn't be used for modern education or medical. And all the rich Hindus, the richest Hindus, you know, even today I wrote to someone that one of the richest sponsors of ISKCON, he, he's no more, he expired. He gave much more money to build a university in his father's name. But he did what he did, he gave a lot of money for TOVP also. So what to do, you know? There, there are many Hindus who are billionaires. They're not giving money for TOVP or for book distribution. What can you do? That, that's my question. How we can, you know, you put the attract, you know, huge sponsorship coming to Ishkan? What is the way? Well, I'm simply relying on individual sponsorship. It, networking is a good way. Okay. <laughs> Somebody may reach one of those billionaires. They may think someday that these billions should go for propagating Sanatan Dharma, yeah. and right. not for building a hospital or a college or 50 bungalows where they'll never live. I was just thinking the other day, how we can get network with Adani, you know, the person who is the richest in the world. You know, Actually, they, they, they've already he's touched he's Adani he's and Ambani. See, Ambani's daughter married a 
this, uh, uh, what's his name? Ajay Pirama. Ajay Pirama's mother, I met her. She was a devotee. She had a house in Vrindavan. She was initiated by Radha Naswami. So, you know, when, at the wedding, so many Gauranga Das and so many devotees attended. But they're not giving money to his God. Just because they went to the wedding. Not, what to do? You can't grab the legs of them and shake, you know, <laughs> shake the money out of their pockets. <laughs> well, what we feel that Sita was with Ravana yeah. and Hanuman was, his job was to bring Sita to Ram. So, Lakshmi Devi's money is Lakshmi. Yeah. Uh, Dana Lakshmi in South India is the Nava Lakshmi, is it Nava Lakshmi? Ashta Lakshmi. Ashta Lakshmi, Dana Lakshmi. Uh, Dana means Prabhupada used to say it's Lakshmi. Yeah, Ek Prashna, hey, yeah. Oh, Acha. 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 मैं जाट के मुनेवर से बुलाऊंगा और हम हनुमान जी की पूजा करते हैं मेरी लाइक स्ट्रांग पीपल और थैंक यू हां हां मल्ला मल्ला यू मैं पहलवान बोलते हैं हां मैं न्यूज़ से हनुमान जी का अपने मानो या नहीं मैं जब छोटा साल के था मैंने भी एक मल्ला का दल था हमारे हाई स्कूल में तो मैं मैं उसमें था मेरे शरीर उसके लिए नहीं था तो एक ही मैच खेला लेकिन मेरे को जिनके साथ प्रतिद्वन भी मेरे से 20 पाउंड मतलब 8 10 किलो बड़ा था और फाइनल तीन राउंड होते हैं वहां फाइनल राउंड में मैं हार गया सत्य कथा है उस दिन मैं बड़ा रुचि अभी भी है भागवत दशम स्कंद में ओ तो what is that? Comes a chandra uh, mardana. Rushtika chandra. Prachin. Boli. So, Prabhu ji, in our Haryana, we have a lot of people who have just killed here. We have to say that 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 we या फिर जैसे हम चैंट करते हैं हरे कृष्णा हरे और हमारा स्लोगन क्या रहता है जो जैसे हम आपसे मिलते हैं तो हम जाके मिलते हैं कैसे बोलते हैं राम राम से राम राम से पूरा भारत में राम राम चलते हैं दूसरा हमारा इंडिया का होता है तो अभी हरियाणा में अभी मैंने देखा नहीं थी कि हरियाणा में कोई हमारा इस कौन का टेंपल है नहीं नहीं होगा क्षेत्र में 40 करोड़ रुपये खर्चा हो गया है और 40 करोड़ खर्चा खाना बाकी है नहीं लेकिन काम हरियाणा में इसका काम बहुत बहुत अधूरा है नहीं बहादुरगढ़ नहीं बहादुरगढ़ में मंदिर बनाया वो बोले दिल्ली के निकट है लेकिन हरियाणा में हां हां क्योंकि जो हमारे जो वहां के बाबा थे वो सारे अभी जेल में हैं और जो अभी जो गवर्नमेंट है दो बाबा जो अभी एक गुजरात का बाबा भी जेल में तो हम स्पर्धा कर रहे हैं आपके और अभी के जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी का है तो वो माता को प्रेफरेंस करते हैं हां अगर आप अपने बिहार पे अगर गवर्नमेंट से बात करते हैं तो वी कैन गेट मोर क्या है दिल्ली मंदिर हरियाणा के बाजू में है ना और बहादुरगढ़ में कुरुक्षेत्र में एक्शन ही व्यक्ति का प्रणाई तो गुजरात में ही हूँ तो क्या प्रचार प्रवृत्ति अभी चंडीगढ़ में दीप दान चलता था ना यहाँ भी तो मैंने दीप दान किया डामोदराज सिंह का मूवी मेरा फेसबुक पेज में 
तो पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रचार चल रहे हरियाणा और पंजाब का राजधानी है चंडीगढ़ काफी लोग आते हैं चंडीगढ़ इस काम मंदिर जैसे नहीं दिखते हैं वो अलग कथा है तो प्रचार चलते हैं लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं चलते सही बात है